Vamos a continuar con la profesora Lupin Aguilar. Eh, la profesora Lupin Aguilar es eh, magíster en estudios de la mujer, especialista en docencia en educación universitaria, psicóloga clínica, integrante del comité académico de la maestría en estudios de la mujer de fase USB, psicóloga del servicio de atención ante la violencia del centro de estudios de la mujer, CUSB, investigadora del Ministerio del Poder Popular de la Mujer y la Igualdad de Género. Eh, su ponencia se titula eh, Centro de Estudios de la Mujer, CMUSB, Formación, Capacitación y Atención Psicológica en Materia de Violencia contra la Mujer. Este, voy a poner en la segunda lámina, lo primero importante es compartir con ustedes la interpretación que hace Rita Segado sobre la violencia contra la mujer como el último grado de la barbarie patriarcal, en la cual el cuerpo genérico de las mujeres se reduce para adherirse definitivamente a la función de objeto destinado al consumo de la construcción de la masculinidad. Esta, redu esta reducción de las mujeres a un objeto de sometimiento con presencia a la, a la construcción de la identidad masculina es y requiere el uso de la violencia en sus múltiples formas para lograrlo por la vocación de libertad que como seres humanos las mujeres también tienen. Es así que el CEM desde sus años iniciales comprometida a sus integrantes en aportar a la prevención y atención de esta violencia en procura de su erradicación se incorporó con actividades de extensión de formación y de servicio de atención a mujeres que han estado inmersas en situaciones de violencia por razones de género. Consulta que ha abarcado en diferentes momentos de la vida de esta institución, tanto la atención psicológica como la atención legal, y que en la práctica, con múltiples necesidades y demandas de la población asistida, se ha abierto a mujeres que vienen por otros motivos más allá de la violencia directa que puedan estar siendo sometidas. En ese sentido, ha brindado asistencia presencial individual e incluso grupal y, y cuando la emergencia lo ha determinado, también incluso orientación telefónica a las mujeres que nos han, han buscado este servicio en busca de comprensión e intervención de su tópico. E incluso tuvimos recientemente una experiencia que estamos en estos momentos documentando, ¿verdad? Que es que en el 2010, eh, por una demanda sistemática de los tribunales de las mujeres, pues empezaron a recibir hombres que estaban dentro de su sentencia, que tenían como, como una medida el, el asistir a un programa de este tipo. Y así como nosotros tuvimos la oportunidad de realizar una investigación, acción de reflexión sobre la violencia de género con un grupo de hombres que habían ejercido violencia contra las mujeres y que fueron remitidos desde los tribunales judiciales de las mujeres de Caracas. Poner... En, en materia entonces, como, como yo he escuchado, en el año 2002 se inician las actividades del, del Centro de Estudios de la Mujer y es a partir del año 98 que hay registro de las actividades propiamente de atención. Y en ese sentido, desde el 98 hasta el 2003 tenemos registrados 1.300 casos. Si el promedio de asistencia es de tres sesiones de usuarios en atención psicológica y de una para orientación legal, entonces nosotros multiplicando por dos podemos estimar que se han realizado durante este periodo 2.600 consultas. Lo que es relevante, dada la escasez de recursos eh, materiales y de tales humanos, con que nuestra institución ha impulsado su vida, su vida laboral, su vida de intervención. Eh, esto en términos, bueno, ahí ustedes ven los bajones y los subidas subidas en materia de atención. Y pues, vemos que en el año 2000 eh, hubo un, cero atención y después un solo nueve atenciones. Eso se debió a que estábamos cambiando de sede en ese momento. Y ese, esa subida altísima en el año 2012, si más no ve, este, se debe que tuvimos la oportunidad de tener tanto psicólogos como abogadas y además estudiantes de psicología que iban allá a, a brindar orientación. Entonces se triplicó eh, la atención durante ese año. Esta barra está recortada porque si no se hubiese salido de la lámina, pero si ustedes ven los numeritos, eh, se triplicó la atención en ese año. 
para caracterizar a la población atendida en el sector de estudio de la mujer a lo largo de los años que ha venido brindando intervención, tanto psicológica como legal. Eh, nosotros recurrimos a los últimos datos del 2003, ¿verdad? Porque la población, hecha una revisión, los datos de todos los años, la población eh, va, ha mantenido una caracterización simple. En ese sentido, vamos a hablar un poquito. ¿Quiénes son los usuarios que demandan la atención por violencia? ¿Cuál es, cómo, ¿Qué caracteriza la situación de violencia en la que están inmersas? ¿Y cómo caracterizan ellas al sujeto presuntamente a eso? Voy a poner entonces la siguiente la En el 2013 se brindaron un total de 125 consultas. Cabe resaltar que solo contamos para este año con la asistencia en materia de asistencia legal, tema, eh, forma ad honores y solo durante el primer trimestre del año. Entonces, eso conlleva que la atención eh, psicológica pues triplique la atención en el área legal. Pasando a caracterizar a la población que consultó por violencia de género, encontramos que las mujeres atendidas se encontraban mayoritariamente, voy a poner la otra manera, entre las edades de 30 y 59 años, es decir, en edad reproductiva y productiva, concentrándose pues en las edades en que se supone que están fundamentalmente en pareja, la 30, 39 años de edad, 40 y hasta los 59. Esto tenganlo presente, porque cuando veamos la edad de los hombres agresores, el abanico se amplía de manera importante. Más jóvenes y más ancianos también recurren al uso de la violencia contra su pareja. Eh, la siguiente manera. En relación al estado civil de la mayoría de estas mujeres, estaban casadas o solteras, pero haciendo vida concubinaria. Entonces ustedes ven cómo separadas o divorciadas o solteras sin compañeros es significativamente menor el número de ellas. Entonces la situación se agrava cuando duerme con el apesor. También podemos apreciar eh, una relación de pareja por violencia no necesariamente significa que ésta se detiene eh, con, con la suspensión de la relación pero es muy probable, y lo vemos en los datos, que al compartir la cama, la intensidad y la frecuencia, al dejar de compartir la cama, perdón, la intensidad y la frecuencia de la violencia disminuye. La siguiente la Nuestra población es mayor, mayoritariamente, como lo vemos en materia de nivel educativo, eh, una población universitaria, ya sea que se encuentre estudiando o que ya esté graduada. La siguiente la con respecto a la ocupación, podemos señalar que nuestras usuarias, en su mayoría, trabajan con una, con una remuneración que podría facilitar y podría explicar el proceso de búsqueda de ayuda y el proceso de salida de la violencia. Esto también combinado con el hecho de que son mayoritariamente poblaciones universitarias. Entonces, ahí están divididas, pero si nosotros vemos office, eh, después de obrera, perdón, después de oficio hogar, obreras empleadas o empleadas y estudiantes trabajan por su cuenta, trabajan, suman eh, todas ellas mujeres con recursos con recursos económicos, con recursos intelectuales que les permiten buscar el tratamiento de salud. La siguiente lámina. Pero cuando vemos su salario nos encontramos que aunque oscila entre medio de no su salario hasta tres salarios. ¿Verdad? monto que dificulta la independencia financiera. Digamos, presentan bien esta variable cuando veamos entonces cuáles son los sueldos de sus compañeros agresores. Solo dos mujeres presenten eh, otras cosas así como a decir de nuestra población, en general todas ellas son personas que no presentan capacidades diferenciadas, tienen números de hijos eh, poco, o ningún hijo, o máximo dos hijos. Solamente una mujer, por ejemplo, con cuatro hijos. Si pasamos a la siguiente lámina, eh, para empezar a caracterizar eh, la violencia de género en la que han estado inmersas, encontramos que eh, reportan que la mayoría de los hechos ocurren al interior de la vivienda. Y muy poco en el trabajo, y cuando estos cinco casos que se hace referencia a que no han alcanzado en el trabajo, tres de ellos, eh, violencia institucional que el marido va a ser el escándalo en el trabajo. Fundamentalmente, porque la policía es doméstica, por lo menos en nuestra población, la máxima expresión de los actos de violencia ocurre en el espacio doméstico. La siguiente lámina. 
reportan haber experimentado 11 de las 21 formas o no razones de violencia británica que tiene la ley, de que una punto incorporando el feminicidio. Y este, vamos a encontrar que de las, de las psicológicas son las primeras. Si nos ponemos a diferenciar sus expresiones, encontramos que los insultos, las críticas, las acusaciones, de los ligamientos, la negación de los recursos materiales, la amenaza hacia los hijos, hacia las personas queridas, eh, son significativamente importantes. En menos grado, nosotros vamos a encontrar golpes, cachetadas, o sea, expresiones físicas de la violencia. Lo mismo que el acoso sexual y las caricias no deseadas, su número es significativamente inferior con respecto a la violencia psicológica por ella reportada con el agente la al indagar sobre las consecuencias en su salud, los usuarios reportan un altísimo número de, conse de consecuencias psicológicas con respecto a las consecuencias físicas y sociales. Podemos asociar esta situación con una búsqueda de ayuda cuando la violencia está en etapas iniciales y esto seguro está correlacionado con las características de nuestras usuarias, mujeres universitarias, estadinas, trabajadoras, con poco o sin, un hijo, sin, uno, sin ningún tipo político. Características que le brindan mayores recursos personales para cuestionar la violencia y procurar ayuda tempranamente. Lo que lamentablemente no es el caso de la mayoría de las mujeres que ingresan en violencia. Bueno, este, las consecuencias psicológicas son múltiples y variables: seguridad, temor, rabia, vergüenza, sentimiento de culpa, frustración, estado depresivo, tanto de sueño, y no sigo diciendo para que no larga la cosa, ¿verdad? Este, y por supuesto, hijos psicológicamente afectados, bajo rendimiento escolar. Solo un usuario reporta haber vivido hechos de violencia cuando se encontraba embarazada. Cinco de ellas refirieron que necesitaron atención médica por la violencia física recibida y solo ocho realizaron denuncia ante organismos judiciales. Y de ellas, cuatro fueron remitidas a América la Las otras se quedaron en la denuncia. Las medidas de seguridad y protección a que algunas de ellas le fueron dictadas fundamentalmente fueron referir a centros especializados y alejamiento del agresor a la usuaria, pero otras medidas pues, no fueron tomadas. En materia de antecedentes de violencia encontramos que 23, encontramos 23 que, fue, que habían vivido eventos de violencia con la misma pareja. Aquí tengo que resaltar algo que me he dicho que la población que fue por primera vez uh, en este año 2013 fue de 29 mujeres, si mal no recuerdo, entonces de 29 el mismo hecho significativo, o sea que no fueron a la primera vez que fueron violentadas, ¿no? sino que progresivamente se pues, si fueron poniendo los mismos. Este, 23 de ellas, como dije, vivieron eventos de violencia con la misma pareja, 8 refieren haberla vivido con parejas anteriores y aún se reconocen haber vivido violencia en su familia. Una cosa que uno se da cuenta es que cuando ha habido violencia en la familia de origen, eh, es muy factible eh, que tengan violencia en sus relaciones de pareja y que perduren más inmersas en la situación de violencia en sus parejas y que los hechos de violencia sean significativos de la violencia. Eh, en, la siguiente, por favor. Con en relación a los hombres que son referidos como los presuntos agresores encontramos. En relación a su edad, encontramos que el mayor número de ellos se encuentran entre las edades de 30 y 60 años. Pero a diferencia de los usuarios, encontramos agresores en edades límites, menores de 30 e incluso un, un señor de 79 años. No, no es el tema. Bien, sus niveles educativos no difieren significativamente de sus compañeras víctimas, ¿verdad? Eh, seis de ellos solamente tenían primaria, media de escala 5, técnico superior 2 y universitario 2. Se acuerda que ellos eran 15 mujeres con niveles. Siguiente lámina. Y en sus niveles de ingreso, por lo general, son más altos que los de sus víctimas, o esta ni siquiera la conoce. Este es un dato bien significativo. Lo que, en otro, lo que es otro buen indicador de la jerarquía, de la relación jerárquica y de los niños de estos hombres con solo su víctima que no tienen por qué darle cuenta de cuál es su función. Entonces, en esta lámina uno ve que no saben eh, lo más que no saben cuánto ellos más. Eh, en la lámina siguiente, 
la eh, formación sobre violencia de género. Bueno, ah, perdón, no es una lámina sobre eso. Entonces, ya estoy terminando, ¿verdad? Este, si esto es lo que caracterizó nuestra, nuestro trabajo en materia de intervención cívica y comunicación legal, pues esta es la única actividad que el SEM ha hecho en procura de un aporte por la de información sobre violencia de género, finalmente señalar que desde el 2004, fecha en que se reserva el registro, no quiere decir que antes no hubo, pero desde el que se reserva el registro, el CEN ha realizado diversas actividades formativas en materia de género y violencia social. Y por nuestras actividades de formación y de sensibilización ha pasado el número de 752 personas a partir de esa fecha y eso ha sido personas jueces, juezas, fiscales, funcionarios judiciales, profesionales de derechos, de seguridad, de trabajo social, de educación social, por señalar las ocasiones que el mayor número ha asistido. Pero también estudiantes universitarios de pre y posgrado e integrantes de la comunidad. Esto sin incluir las actividades de servicio comunitario que desde ese tema se ha guiado en el centro de la comunidad. Bien, muchas gracias.